morning children today we are going to see keen psychological law of consumption keen's psychological law of consumption function so this law implies that there is a tendency on the part of the people to spend on consumption less than full increment in income once if you understand the basic law it is easy to remember other aspect okay so if income increases for example if we are working and we are getting certain income income increases definitely our consumption also increases illa kana ipo namba oru namba kitta income vandu oru 10000 rupees irukku next month la irundha namakku 30000 rupees income adhigamaagudha appadina appo consumption um adhigama namba consume pannuvom ana income increase aana alavukke namba consume pannuvoma maatom adha vida kammiya da pannuvom 10000 la irundha 30000 aagudhu 20000 rupees unakku income increase aagudhu இந்த ட்வெண்ட்டி தௌசண்டையும் நீ செலவு பண்ணுவியா மாட்டேன் இல்லையா அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆனதை விட குறைவாக தான் நம்ம செலவு பண்ணுவோம் தட் இஸ் கால்டு கீன் சைக்கலாஜிக்கல் லா ஆஃப் கன்சம்ஷன் தட் இஸ் இன்கம் இன்க்ரீசஸ் கன்சம்ஷன் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் பட் பை லெஸ் தேன் இன்க்ரீஸ் இன் இன்கம் ஃபார் யூ கிளியர் சில்ட்ரன் ஸோ தட் இஸ் வாட் தே ஹவ் கிவன் லா இம்ப்ளைஸ் தட் தேர் இஸ் அ டெண்டன்சி அண்ட் த பார்ட் ஆஃப் த பீப்புள் டு ஸ்பெண்ட் ஆன் கன்சம்ஷன் லெஸ் தேன் ஃபுல் இன்க்ரிமெண்ட் ஆஃப் இன்கம் ஓகே இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கன்சம்ஷன் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் நாட் ஆஸ் மச் ஆஸ் இன்க்ரீஸ் இன் இன்கம் ஐயோ கிளியா அண்ட் திஸ் தியரி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் அசம்ஷன்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செட்ரஸ் பேரிபஸ் அசம்ஷன் செட்ரஸ் பேரிபஸ் இஸ் நத்திங் பட் அதர் திங்ஸ் பீயிங் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் அதர் திங்ஸ் ஹெல்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ ஒயில் வி ஆர் கன்சியூமிங் இன்கம் இஸ் நாட் ஓன்லி எ பேசிக் ஃபேக்டர் டு டிட்டர்மைன் அவர் கன்சம்ஷன் லெவல் it depends on other factors that is a taste habit social customs price of the product population growth etc but here uh, all other variables are constant okay that is what the first assumption citrus paribus assumption and the second one is existence of normal condition what's the next one existence of normal condition this law is applies only in a normal condition and not in any other phases of the eco- any other phases of the economy that is the abnormal condition or extraordinary condition like war and now we are having no this uh, lockdown uh, season and hyperinflation also so this theory is only valid on existence of normal condition and the next one is existence of lazy fare policy lazy fare you know the meaning of lazy fare government intervention is very less that type of country rich capitalist economy only this is possible because people should be free to spend increased income if the government is stop uh, consuming size of the people it is not possible this theory is not valid so it existence on fair lazy fare capitalist economy so the meaning is nothing but income increases consumption also increases but not as much as increase in income three important assumption the first one is citrus paribus assumption existence of normal condition existence of lazy fare policy and uh, this theory is explained with pro- uh, propositions of the law actually three propositions the first one is when income increases consumption also increases but by a smaller amount okay that is the meaning itself income increase aagumbodhu consumption also increases but by a smaller amount what's the next one the increased income will be divided in some portion between consumption and savings ipo namak income naala illa next month lende income namak jaasti aagudhu nu sollumbodhe we are having a plan that we should save certain amount ipo irukka selave idhe pannikalam konja amount save pannala nra and the mind da in real life la irukum இல்ல கண்ணா தட் இஸ் வாட் த செகண்ட் ப்ரொபோசிஷன் இன்க்ரீஸ்ட் இன்கம் வில் பி டிவைடட் பிட்வீன் கன்சம்ஷன் அண்ட் சேவிங்ஸ் அண்ட் த தேர்ட் ப்ரொபோசிஷன் இஸ் நத்திங் பட் இன்க்ரீஸ் இன் இன்கம் ஆல்வேஸ் லீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் இன் போத் கன்சம்ஷன் அண்ட் சேவிங் ஹியர் த செகண்ட் பாயிண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சேவ் சம்திங் பட் த தேர்ட் ஒன் இட் இம்ப்ளைஸ் தட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது ரெண்டுத்தையுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்கிறாங்க ஓகே கன்சம்ஷன் அண்ட் சேவிங்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸிங் ஸோ ஈஸி டு ரிமெம்பர் த்ரீ ப்ரொப்போசிஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இன்கம் இன்க்ரீசஸ் கன்சம்ஷன் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் பட் பை ஸ்மாலர் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ்ட் இன்கம் வில் பி ஷேர்ட் பிட்வீன் கன்சம்ஷன் அண்ட் சேவிங் இன்கம் ஆல்வேஸ் லீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் இன் கன்சம்ஷன் அண்ட் சேவிங்ஸ் ஓகே தட் இஸ் வாட் தட் 
uh, at tabular column shows that income 120, consumption 120, so there is no savings. E income increases from 120 to 180, consumption also increases. Like 120 to 170 increase. Panirko. So, and savings are 180 income, 170 salo money, 10 rupees. So, income in Gablo increase irke, 60 rupees increase irke, and a consumption of 60 rupees will increase panirkuma, only 50 rupees kada consumption increase panirko. Are you clear? Based on this tabular column, they are explaining this with a diagram. So, x axis we are measuring income, income is measured on horizontally and consumption and saving is measured vertically okay we can x axis we are measuring income y axis we are measuring consumption and savings so 45 degree line consumption line c is equal to y and 20 rupee 20 is not going to start 20 so 20 plus 5 by 6 y 5 by 6 is nothing but marginal propensity to save in this one 50 rupees increase i irka other than fine mention panir kanga Sorry, in the uh, concept delta C by delta Y. So, in the fifty increase, I find mention panir kang, in sixty increase, I six by Y. Okay, fifty by sixteen, no polar, five by six by no polar. Same here, one trend income is one twenty, consumption is also one twenty. Income increases from one twenty to one eighty, consumption is increasing from one twenty to one seventy. Ilagana, apo, number. It is saving. So, the first proposition is income increases, consumption also increases. Second, it is shared between consumption and savings. The 120 is 180 increase. In that level, a little bit we are saving. That is what the second proposition income increases divided between consumption and savings. Okay, that is the second proposition. Third one pargana income nalla ve increase agudhu 120 lindu 240 increase agudhu our consumption is also 120 to 220 increase agudhu still we are consumption o increase ayirukku savings o increase ayirukku okay consumption also increases saving per 10 lindu evlo rupa adhigama increase ayirukka so that is the third propositions increased income and increased savings are you clear? This is very easy one and you may be expected for 5 mark question answer. So, you have to write meaning, assumption, propositions, diagram, explanation. That is enough. Meaning, income increases, consumption also increases but by smaller amount. Assumptions, citrus paribus assumption, existence of normal condition, existence of a lazy fair policy. Three propositions in the Smaller amount. Increased between consumption and savings, both consumption and savings is increasing. Then this tabular column diagram. I think you are clear. Thank you, children.